Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ähm, herzlich willkommen zum zweiten Tag und herzlich willkommen ähm, zum zweiten Tag unseres Workshops. Der Workshop wird ähm, ausgerichtet gemeinsam von den KGO und der KNK. Das muss man kurz ähm, erläutern kulturelle Gedächtnisorte und Konferenz nationaler Kultureinrichtungen. Beides ähm, Einrichtungen, die gefördert, kuratiert werden, wenn man so will, von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Dafür sind wir sehr dankbar und die ähm, BKM ermöglicht auch den Workshop heute. Ich freue mich sehr, dass Herr ähm, Saad auch ähm, für die BKM heute hier ist. Schön, dass Sie da sind. Wir haben gestern Abend einen ganz ähm, wunderbaren Start gehabt, der uns tief in die Zeitschichten der Frage nach Kopie und Replik geführt hat. Und unterschiedliche Modi der Zeitwahrnehmung, ähm, der Zeitvergegenwärtigung, des Anachronismus und der Erinnerung. Und ich denke, mit diesen wunderbar ausgelegten Fäden gestern Abend können wir heute ganz großartig weitermachen. Wir haben ein schönes Programm, ähm, wollen aber beginnen ähm, standesgemäß mit Grußworten der Sprecherinnen von ähm, KGO und KNK. Frau ähm, Dr. Kaufmann, Herr Professor Vogt hier sind hier und sprechen jetzt kurze Grußworte. Ich gebe zunächst an Frau Kaufmann. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Namen der kulturellen Gedächtnisorte möchte ich Sie auch ganz herzlich zu diesem Workshop begrüßen. Es ist der dritte und letzte Workshop, den die kulturellen Gedächtnisorte in Kooperation mit der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen organisiert haben. Die kulturellen Gedächtnisorte haben vor etlichen Jahren mit einem ersten Workshop dieser Reihe begonnen, der damals ähm, sich der Frage Personalmuseen, wie präsentiert man im Museum Biografien gewidmet hat, sozusagen dem Thema, wo die KGO eine gewisse Kernkompetenz mitbringen, wo vielleicht auch die Problematik der Personalmuseen liegt. Dieser Workshop wurde organisiert vom Lessing Museum in Kamenz und dem Schützhaus in Weißenfels. Er hat dann auch in Weißenfels stattgefunden. Der zweite Workshop wurde organisiert vom Kleistmuseum in Frankfurt-Oder. Und es ist eine besondere Freude für mich, dass in dieser doch immer noch Ausnahmesituation jetzt endlich der dritte Workshop stattfinden kann, der organisiert wurde von Frau Schulz-Ohm, von der, der den Barlach-Gedenkstätten in Güstrow und von den Kollegen Professor Trilke, Herr Falk vom Fontane-Archiv in Potsdam. Den Organisatoren gilt auch mein Dank, dass sie diese ja, dieses Treffen jetzt noch ermöglicht haben, auch unter diesen jetzt doch etwas schwierigeren Bedingungen. Und mein Dank gilt auch nochmal der BKM für die finanzielle Unterstützung. Wir widmen uns ja heute einem Thema Original und Kopie, wo mir von Seiten, sagen wir mal, der Lessing-Forschung auch nochmal klar geworden ist, wie so ein Thema auch wechseln kann, wie es auch heutzutage eine Brisanz haben kann, die es vielleicht vor Jahrzehnten noch nicht hatte, ganz in der Nähe hier von unserem heutigen Tagesort. In Berlin gab es ein Lessing-Museum von 1909 bis 1936 und dieses Museum hat ziemlich äh, unreflektiert Originale und Kopien nebeneinander ausgestellt. Also wenn das äh, Museum, was tatsächlich passiert ist von Kamenz, ein wahrscheinlich damals nicht sehr gutes Foto eines Aquarells des zu diesem Zeitpunkt schon abgebrannten Geburtsortes von Kamenz geschickt bekommen hat, dann haben die das sofort in der Dauerausstellung aufgehängt und wahrscheinlich auch neben Originalgemälde. Das machte damals überhaupt kein Problem. Und dieses Thema, dem wir uns heute widmen, wäre dem damaligen Berliner Museumsdirektor wahrscheinlich ziemlich abwegig erschienen. Für uns heute ist das durchaus problematisch und eröffnet neue Chancen, aber auch vielleicht neue Dinge, über die man nachdenken muss. Und dass wir das heute gemeinsam tun können, das freut mich von Seiten der KGO sehr. Ich freue mich auf interessante Vorträge und herzlich willkommen vor allen Dingen auch den Referenten. Dankeschön. Ja, auch von mir noch kurz ein herzliches Willkommen. Ich bin heute in zwei Funktionen hier. Die erste Funktion, das ist ganz einfach, uns gehören hier die Liegenschaften von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und das heißt, ich kann sie sozusagen im weiteren Sinne als Hausherr hinterm Hausherrn begrüßen sozusagen und äh, freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich vor allem, dass es klappt, denn das war ja eine lange Geschichte und äh, wir wissen auch nicht, ob es in den nächsten Monaten geklappt hätte. Deshalb also ist es wahrscheinlich so gerade so ein 
Window of Opportunity. And als das Ganze geplant wurde, war noch nicht abzusehen, dass ich heute auch in der zweiten Funktion kurz zu Ihnen sprechen kann. Seit wenigen Wochen sind nämlich Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar und ich, die neuen SprecherInnen der KNK, also der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen. Und wir haben bei der Wahl in Weimar auch tatsächlich einen gemeinsam einen Prozess angestoßen innerhalb der KNK, bei der, von dem wir hoffen, dass der sehr in sehr enger Abstimmung und sozusagen im Tandem auch mit der KGO auch weitergehen kann. Denn wir haben ja traditionell wirklich ein gutes und sehr enges Verhältnis und auch ganz viele so ähnliche Fragen, die uns umtreiben. Und ähm, dieser Prozess, der hat äh, drei Elemente. Das eine ist, dass wir tatsächlich einen alten Plan wieder aufgreifen wollen aus, den, aus der Gründungszeit der KNK, nämlich die KNK zu einer gesamtdeutschen Einrichtung zu machen und es nicht auf die ähm, inzwischen gar nicht mehr so neuen Bundesländer zu beschränken. Ähm, und das äh, zweite und dritte, das ist, dass wir uns Themen vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, also wenn wir tatsächlich als auf einer nationalen Ebene als eine beratende Institution durchaus bedeutender Kultureinrichtungen sichtbar sein wollen, dann müssen wir uns dann zu den beiden äh, großen Fragen unserer Zeit im kulturellen Sektor ähm, stellen und da auch äh, hilfreich sein. Und das eine dabei ist eben die gesellschaftliche Aufgabe der Museen, die ja ähm, radikal äh, relevanter wird zurzeit und immer drängender, weil uns ein altes Publikum wegbricht und wir andererseits aber einer sehr verunsicherten Gesellschaft durchaus zur Seite stehen können bei, äh, bei einer Vergewisserung oder Diskussion. Und das zweite eben die große Frage der Nachhaltigkeit. Da sind wir übrigens dann auch schon wieder nah an heute dran, denn das hat ja auch die Frage nach Kopien, hat ja teilweise auch was mit einer Frage nach Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, das heißt, mit diesen drei sozusagen ähm, Anliegen sind wir angetreten und werden das nächste Jahr in einem sehr intensiven Prozess verbringen in der KNK, um diese Fragen jetzt sozusagen mit Fleisch zu versehen, zu konkretisieren, daraus sozusagen erste Handlungsschritte abzuleiten. Und da haben wir eben schon besprochen, dass, dass wir da versuchen, wirklich im engen Kontakt zu bleiben. Das muss jetzt ja nicht alles, im, also nicht im selben Takt passieren und nicht in derselben Weise, aber ähm, wir sollten natürlich genau wissen voneinander, wo wir jeweils gerade stehen und wohin wir uns bewegen. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass Sie das auch jeweils in Ihre Institutionen hineintragen damit wir da äh, auch eine gute gemeinsame Reise ähm, haben, sozusagen in den nächsten anderthalb Jahren ungefähr. Und dann ähm, dabei auch eine, eine gute neue Konstellation herauskommt, die aber mindestens genauso eng ist wie jetzt. In diesem Sinne, ähm, Sie wissen das, wie das ist, wenn Generaldirektoren Grußworte halten. Die entschuldigen sich immer gleich danach, wann sie früh los müssen wieder. Äh, bei mir ist es nach der Kaffeepause, aber einen kleinen Moment bin ich noch dabei und äh, freue mich sehr, dass das alles stattfindet und wünsche einen guten weiteren Verlauf der Tagung. Ja. Vielen Dank und die, die Produktivität dieser Zusammenarbeit erfüllt sich ja gewissermaßen auch schon in diesem Workshop, der sich zusammensetzt, eben auch aus Vertreterinnen von beiden Verbünden und ich freue mich auch sehr, dass wir hier ja auch ganz intensiv thematisch orientiert arbeiten können und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke auch dieser Verbünde, sowohl intern als auch in, in dem Zusammenschau, dass man sich Themen vornehmen kann, die in allen Institutionen oder in einem Großteil der Institutionen relevant sind und da einfach einen Erfahrungsaustausch auf sehr hohem Niveau eben auch, also man darf es dann sagen, auf national bedeutendem Niveau führen ähm, kann. Das haben wir gestern auch schon ähm, in der internen, im internen Herbsttreffen der KGO gemerkt, dass dort Themen aufkommen, ähm, die man in solchen Kreisen am besten diskutieren kann. Und ich freue mich da auch auf sehr auf zukünftige ähm, Diskurse, Zusammenarbeiten und Strategieprozesse. Mir obliegt es nun, so ein, einzuführen in das äh, Thema und das als einer jenen, äh, ein Vertreter einer Institution, die gerade nicht Museum ist oder nur bedingt Museum ist, aber vielleicht ist das ganz erfrischend. Ähm, ich möchte also ein bisschen über die Kopie sprechen, ein kleines Lob der Kopie, wie ich es genannt habe, ähm, feiern. Und die Grundidee ist, dass ich will vielleicht ein paar Begriffe, Fäden ähm, oder ähm, ähm, Flöcke einschlagen, auf die wir uns in den kommenden ähm, ähm, Vorträgen und Präsentationen dann auch beziehen können. Ähm, ich möchte anfangen, das ist mein, mein Durchgang, ich möchte einmal fragen, wer hat eigentlich Angst vor der Kopie oder was steckt, was hockt eigentlich in der Kopie, was ihr so ein etwas negatives Image gibt. Viele von Ihnen werden das, ähm, werden die Flöcke, die ich da einschlage, 
gut kennen. Dann möchte ich einmal auf, auf Fontane blicken, also aus meiner Institution ähm, heraus und dann nachher ein paar Begriffe, ein paar Formen und Funktionen von Kopien ähm, ähm, auflisten, um zu schauen, ob wir daran anknüpfen können. Wer hat Angst vor der Kopie? Dass die Kopie ähm, heute noch heute weiterhin ein tendenziell negatives Image hat, braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Ich glaube, es ist ganz gut, ein bisschen auf die Geschichte des Begriffs der Kopie zu gucken, ganz grob zumindest, ähm, um auch die Distanz auszumessen, die heute, sagen die in unserer Begriffsverwendung heute haust und innewohnt. Ähm, dass die Kopie durchaus zunächst im Paradigma der Nachahmung etwas Positives war, kann man ähm, in einem Artikel zum Beispiel ähm, von Oliver Kohns und Martin Russell über aus dem Handbuch des Mediengebrauchs entdecken. Dort heißt es zum Abschreiben dann, Abschreiben meint also zusammenfassen, verbessern und nur an dritter Stelle aufbewahren. Und wir sind hier im mittelalterlichen Paradigma. Die Kopisten des Mittelalters waren der heutigen Medienpraxis des Kopierens wie der Werteopposition Originalkopie entgegengesetzt, Verbesserer einer Wahrheit der schriftlichen Überlieferung. Das ist das vormoderne Paradigma, das man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen kann, dass das stark theologisch geprägt ist, aber das eben die Vorstellung hat, dass im Akt der Kopie, der Nachahmung ein Sinn sukzessive hervorgehoben wird und etwas verbessert wird. Ähm, das ist für uns heute fast unmöglich, eine Denkunmöglichkeit, das im Konzept der Kopie, Kopie zu denken, dass die Kopie eine Verbesserung ist. Das ist markiert gewissermaßen den historischen Abstand. Die Negativität der Kopie ist dann ganz wesentlich eigentlich ein Effekt des 18. Jahrhunderts und entsteht ähm, vor allem ähm, in einem dialektischen Prozess, in dem das Original als Gegenpol der o Kopie stark gemacht wird und das Original als starkes Original, ähm, nämlich im Paradigma der Originalität und des, der, des Genies. Ähm, da kommen dann, das ist umfassend aufgearbeitet, ähm, kunstreligiöse Aspekte auch mit Einher, die, ähm, der, der zweite Schöpfer, der Künstler als zweiter Schöpfer und wir kennen von, ähm, die, ähm, von Young die Gedanken über die the conjectures, conjectures on Original Composition, ähm, die ja zu einer grundsätzlichen ähm, Erhöhung des Originals führen. Und ab dem Moment ist eigentlich das, also der, der Diskurs über die Kopie war vorher eigentlich eher ein handwerklicher. Ist die Kopie gut ist sie gelungen. Und meistens hat man gesagt, naja, die Kopien sind nicht so ganz gelungen, aber eben mit einer handwerklichen ähm, Argumentation. Und das ändert sich in dieser Zeit, da kommen ethische, moralische Aspekte mit rein und es kommt, das müssen wir uns auch immer, glaube ich, deutlich machen ähm, und das ist ein großer Bereich, der uns, glaube ich, ähm, beschäftigt als Institution, es kommen juristische, weil urheberrechtliche Aspekte mit ins Spiel und das heißt die ganze Ökonomie des Originals, also des ähm, für die Literatur ist es ganz offen kundig über die Nachdruckdebatten und so, aber auch in der Kunst, also ähm, in der bildenden Kunst im, in, im Laufe des 18. Jahrhunderts wird die Kopie auch deshalb verdächtig, weil sie eine Vervielfältigung ist, die einen ökonomischen Schaden erzeugt und damit juristisch gestützt werden muss. Das Ganze ist lange her und trotzdem wahnsinnig virulent. Also in dem Paradigma sind wir in vielen Bereichen noch immer, auch wenn es Anzeichen gibt, dass wir hier Paradigmen, wiederum Paradigmenwechsel haben. Es kommen natürlich noch Aspekte mit ins Spiel. Die Kopie ähm, hat auch immer, ähm, also wer hat Angst vor der Kopie? Sie hat auch immer, ähm, läuft auch immer in diese Richtung der Popularisierung. Also wir haben auch mit der Kopie und dem der Dialektik zum Original ist auch immer ein Elitendiskurs verbunden. Ähm, also die, die Nachahmung, die Popularisierung von Kunstwerken, das ist auch etwas, was prinzipiell erstmal verdächtig sein kann. Ähm, es gibt gleichzeitig andere Diskurse, die etwas andere Richtung gehen. Man denke an die beglaubigte Abschrift im Bereich des Urkundenwesens. Und da ist die Kopie durchaus etwas anderes, wenn dieser Akt der Beglaubigung erfolgt. Aber wir haben heute, wenn über Kopien gesprochen wird, im, im gesellschaftlichen Diskurs, denkt man an Berliner Oberbürgermeisterin, ähm, also an Plagiate oder an, an Fälschung und so weiter. Ne? Also das sind, die, das sind ganz wesentliche Diskursmarker und Diskurssemantiken im Bereich ähm, der Kopie oder eben große Auseinandersetzungen um Fragen des Kopierschutzes. Ähm, also das heißt so, sozusagen Gegenmaßnahmen gegen die Kopie, die installiert werden müssen. 
Gleichzeitig, ähm, und Sie merken, ich bin so in einer ganz, ganz groben Geschichtsnarration, gleichzeitig gibt es im ähm, 20. Jahrhundert im Zuge der modernen, modernistischen, postmodernen Ästhetiken natürlich ganz andere Umgangsweisen und Ansätze zur, ähm, mit der Kopie, also Pop Art, Appropriation Art, ähm, Sampling, Montage äh, sind ästhetische Paradigmen, die auf dem Konzept der P Kopie grundsätzlich arbeiten. Eine weitere Entwicklung kommt, glaube ich, mit der Digitalisierung ins Spiel, nämlich die Vorstellung von Open Heritage oder Open Access ähm, geht ja davon aus, dass Kopieren eine ganz essentielle, weil die Demokratisierung, Verbreitung von ähm, Kunst, aber auch überhaupt von geistigem Eigentum befördernde ähm, Kulturpraktik ist. Und vielleicht was auch weiter noch arbeitet an dieser, diesem semantischen Wandel, an dem wir uns vielleicht gerade befinden, was die Kopie angeht, ist eine, eine mediengeschichtliche Neu, ein mediengeschichtliches Neudenken. Denn wenn man mal einmal zurückblickt auf die, letztlich auf die drei großen Medienrevolutionen der letzten 500 Jahre, dann waren das alles ja schon auch im Kern, nicht nur, aber im Kern auch ähm, Kopierrevolutionen. Also die, ähm, die Erfindung der Druckerpresse von Gutenberg ist ein, eine Optimierung von Kopierverfahren. Das ist sozusagen der, der mediengeschichtliche Durchbruch, der passiert. Man kann besser kopieren, man kann exakter kopieren. Dass die elektromediale Revolution um 1900 etwas mit der Kopie macht, wissen wir alle. Benjamin muss genannt werden hier, natürlich. Ähm, also die, 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 die Transformation vom Kultwert zum Ausstellungswert, ähm, die mit den elektronischen Massenmedien ähm, Einzug hält, ist eine der Kopierbarkeit. Also das ist natürlich, elektro, ähm, elektronische Massenmedien arbeiten ganz wesentlich nach dem Paradigma der, der Kopie. Und auch die digitale Revolution, unsere dritte ähm, ähm, Medienrevolution, in der wir uns gerade befinden, ist eine der Kopie. Oder in ihr steckt ganz wesentlich das Konzept der Kopie, das ja sogar so weit geht, dass ähm, einige Medienwissenschaftler sagen, die Differenz zwischen Original und Kopie verschwindet im digitalen Paradigma, weil man bei einer Datei faktisch an der Datei selbst nicht mehr unterscheiden kann, ob es das Original ist oder die Kopie, was faktisch techni technologisch naiv ist. Denn ähm, Dateien sind nie für sich und Daten sind nie für sich, sondern immer erst adressierbar und prozessierbar durch Metadaten. Und Metadaten referenzieren, da schreiben meistens irgendwie Zeitstempel, eigentlich immer Zeitstempel in Daten ein. Also es gibt schon sowas wie ein Konzept des Originals, auch im Digitalen. Das ist nämlich die erste Kopie sozusagen. Das ist der Ursprung. Also, es gibt viele Anlässe, ähm, also mediengeschichtliche Neubewertung, Open Access Movement, aber auch ästhetische Paradigmen, die dazu führen, anders über die Kopie nachzudenken. Und dass natürlich die Techniken der Reproduktion mittlerweile auch durch digitale Verfahren auf einem Level sind, die Kopien manchmal ununterscheidbar machen, sei noch hinzugefügt. Also das ist, ich habe hier mal so aus verschiedensten Artikeln, Überblickswerken, ein, dieses ganze Paro pa Panorama ähm, der Begriffe, die mit Kopie zusammenhängen und die eben immer in dieser Dialektik ähm, bezogen sind auf das Konzept des Originals ähm, genannt. Und äh, man sieht schon, dass in der Regel sind es negative Semantiken, aber es gibt da auch einiges, gerade wenn wir so Hommage oder ähm, Pastiche haben, und vielleicht sogar auch die Parodie, wo das ins Positive geht, aber auch sogar in die, ähm, in die ähm, ästhetische Praxis. Erinnerung fehlt zum Beispiel auch noch, warum, glaube ich, ein, nach dem gestrigen Vortrag wichtiger Begriff. Was heißt es nun, wenn wir auf unsere eigene Institution und mal eher neutral beschreibend, ohne diese negativen Semantiken mitzunehmen, schaue, ähm, auch hier mal kurz fünf Stationen, wo im Fontana-Archiv die Kopie begegnet. Das ist einmal als ästhetische Praxis, als, so sagt es später einer der großen ähm, deutschen Schriftsteller, ähm, Kunst des höheren Abschreibens. Bei Fontane ist es vielleicht noch nicht des höheren Abschreibens, vielleicht auch einfach nur des Abschreibens. Ähm, Fontane übernimmt immer wieder Textpassagen. Hier ist ein Beispiel eines Bandes ähm, von Eduard Handmann, Neue Sagen aus der Mark Brandenburg. Ähm, Fontane 
ist darauf sogar gestoßen worden und sagt dann dazu, ich gehe davon aus, was gedruckt ist, ist ein gedeckter Tisch, wo jeder zulangen kann und je mehr, desto besser. Auch die so viel betonte Namensnennung oder Quellenangabe ist mir gleichgültig. Das ist eine ästhetische Praxis, die allerdings im Bewusstsein bereits des, Kopi Kopier äh, des Urheberrechts erfolgt. Also deshalb diese Namensnennung, ähm, Quellenangabe, er ist sich dessen bewusst. Also eigentlich weiß er, dass er schon eine Praxis vollzieht, die ein gewisser heretischer Akt ist. Ähm, das andere ist ähm, das Kopieren als Produktionsroutine. Wir sehen hier eine, ähm, ein Blatt aus Unwiederbringlich, aus dem Manuskript zu Unwiederbringlich. Das ist das Manuskript, das in diesem Fall an den Zeitschriftenverlag Deutsche Rundschau ähm, gegangen ist und dort gedruckt wurde. Dieses Manuskript ist, kann ich hier, wenn ich irgendwo aufdrücke, wahrscheinlich, ähm, das sehen wir in dieser Grundschrift, nicht von Fontane geschrieben, sondern von Emilie Fontane, die sozusagen die private Kopistin in dieser Produktionsgemeinschaft ähm, war und immer wieder die Handschriften, die Manuskripte von Fontane abschreiben musste, ähm, um dann weil wenn sie zu unübersichtlich geworden sind, wahrscheinlich äh, meistens, und dann wieder Grundlage für Korrekturprozesse zu werden. Ne? Also es ist so ein iterativer Prozess. Ähm, also auch hier also das ist es Teil einfach einer, einer schriftstellerischen Produktionsgemeinschaft, die noch keine Brechtschen Ausmaße hat in diesem Fall, aber in die Fontanes Frau, Emilie Fontane, aber auch seine Tochter Martha involviert waren durch Abschriften immer wieder. Es ist darüber hinaus eine, ähm, eine wie habe ich es hier genannt, eine Überlieferungspraktik zunehmend geworden, die das Kopie erstellen. Ähm, das beginnt teilweise schon zu Zeiten von Fontanes, also zu Lebzeiten von Fontanes, beginnt dann, wird dann aber deutlich stärker mit ähm, nach Fontanes Tod und dem Übergang des Nachlasses in die Hände der Erben, die diesen Nachlass versuchen zu erweitern, zu erweitern auch um, ganz vor allen Dingen im Bereich der Briefe, um ähm, Objekte, die nicht im Eigentum ähm, der ähm, Familie sind, aber man leiht sich Briefe aus, man schaltet sogar Anzeigen und bittet darum, sich Briefe einmal ausleihen zu können und diese Briefe werden dann abgeschrieben, es werden Kopien erstellt. Ähm, das ist jetzt nun hier relativ schlecht zu sehen, aber man sieht, es ist eben eine maschinenschriftliche Kopie eines Briefes. Ähm, in dem Fall eines der Briefe aus der Verlobungszeit, sehr heikle Briefe, die Emilie Fontane im Wesentlichen auch vernichtet hat. Man sieht hier eine andere Kopie, das ist eine, ähm, ähm, eine handschriftliche Kopie, die wurden genau mal mit ähm, Schreibmaschine, mal per Handschrift von Sekretärinnen und unterschiedlichen, auch Familie, familiären Schreibhänden erstellt und sind, und das macht es für das Fontane-Archiv ähm, sehr interessant, diese Materialien, ähm, Seit 45 teilweise Originale, weil die ähm, eigentlichen Originale ähm, im Zuge der Kriegsverluste, ähm, äh, während des ähm, im, im Zuge der Auslagerung Ende, ähm, in, Ende 44, Anfang 45 verloren gegangen sind und jetzt nur noch Abschriften vorliegen, was ähm, ihnen einen ganz eigenen Status, gerade auch für Editionsvorhaben, gibt. Einen problematischen Status, weil die also Abschriften nicht immer. Ähm, getreu sind, bei weitem nicht. Und sie sind auch bearbeitet worden. Also man sieht hier, sehr hier so ganz viele Notizen. Teilweise sind sie auch montiert worden, zusammengekürzt worden. Aber sozusagen es gehört zum Überlieferungsbestand unseres Archivs, ähm, gehören Abschriften notwendig dazu. Ich komme jetzt in die unmittelbare Gegenwart. Natürlich sind ähm, Ab Kopien mittlerweile ein Erhaltungs- und ein Nutzungskonzept. Also die ähm, die aus konservatorischen Gesichtspunkten sind alle unsere Handschriften digitalisiert und gehen in die Nutzung nur noch ähm, in Form von Digitalisaten. Ganz, ganz selten gibt es noch ähm, editionsphilologische Fragestellungen, die man an den Originalen klären muss. In der Regel kann man alles teilweise sogar besser an den Kopien, die entsprechend mit Metadaten beschrieben sind, ähm, machen. Also die, die Kopie ist essentiell für unsere Nutzungspraktiken, ähm, Im Grunde gibt es das Original in der regulären Nutzung nicht mehr. Natürlich muss es bewahrt werden, weil es die Authent der Authentifizierungsfunktion des Archivs und des Erbes, des kulturellen Erbes dient. Aber ansonsten arbeiten wir fast immer mit Kopien. 
das ist sehr gut so, dass das möglich ist, sonst würden diese Objekte weiter verfallen. Also die mechanische Belastung, alleine die mechanische Belastung von den klimatischen und Lichtverhältnissen ganz abgesehen, würden ihnen sehr schaden. Und schließlich ist die Kopie letztlich Teil einer Data Policy. Also die Idee, an der wir arbeiten oder die Vorstellung zu sagen, ähm, letztlich ist es, sind es Creative Commons oder ist das am Ende ist dieses kulturelle Gedächtnis, sind diese kulturellen Objekte Public Domain und wir müssen, wenn sie möglich sind, sie kopierbar machen, zur Verfügung stellen, natürlich auch Authentifizierungsfunktionen übernehmen, aber wir müssen sie ins ähm, Netz bringen, das ist ganz essentiell. Ähm, hier ist so eine Seite zu sehen aus unserer digitalen Handschriftensammlung, die wir ähm, gerade sukzessive aufbauen. Also machen wir nochmal einen, kurze, einen kurzen Rundgang. Also was für Dimensionen könnte man sagen, das ist jetzt eine alphabetisch geordnete ähm, Liste, kommen ins Spiel, wenn man über die Kopie und damit ja immer über das, die in, Negat oder in der Dialektik über das Original nachdenkt. Ähm, was kommt da ins Spiel? Das eine ist natürlich eine ästhetische Funktion, das ähm, die Kopie über, ist einmal ein ästhetisches Konzept, aber sie übernimmt natürlich auch eine ästhetische Dimension und sie hat eine vielleicht auch ästhetische Dimension. Und da gibt es sehr, sehr kunstfertige Menschen, die versuchen, ästhetisch im Grunde unverwechselbare Kopien zu erzeugen. Sie hat eine dokumentarische und damit zusammenhängend eine epistemische Funktion. Also doku sie dokumentiert das Original und soll damit natürlich epistemische Funktionen des Originals übernehmen, möglichst abbilden. Ich soll das erkennen können, aus Archivsicht, an, an, an der Kopie, was ich ähm, auch am Original ähm, erkennen kann. Ähm, da gibt es dann Fragen, ist das ein legitimes Erkenntnisobjekt, das die Kopie oder nicht? Wir haben ethische und juristische Dimensionen, also da kommen wir, betreten wir den ganzen Diskurs des, der Fälschung und des Urheberrechts. Wir haben natürlich... Ähm, Daran anschließend eine kriminalistisch-forensische Dimension, also wer erkennt die Kopie, wie machen wir das, wie machen wir, halten wir Kopien erkenntlich als Kopien im Bereich des Digitalen zum Beispiel. Natürlich ist die Kopie hat eine materielle Dimension, insofern sie in der Regel ähm, jenseits des Digitalen ein materielles Artefakt ist und sie hat, ich springe jetzt kurz ans Ende, eine ökonomische Archi ähm, Kopien dienen der Vervielfältigung und sind ein, eine Ware, die ich verkaufen kann ähm, und auch eine pragmatische, sie sind ein Objekt, das es in die Nutzung gibt aus bestimmten konservatorischen Erwägungen, Dimensionen und sie haben zunächst, zuletzt, das ist so etwas, was mir die letzten Tage nochmal bewusst geworden ist, äh, aus dem, vielleicht auch im anderen Bereich eine modellierende Funktion, das ist eher so, also was wir sprachen da gestern kurz drüber, jetzt machen wir alle virtuelle Rundgänge, so, wir kopieren gewissermaßen unsere Institutionen und bauen so 3D-Modelle. Das sind auch in einer gewissen Weise Kopien von, von räumlichen Konstellationen, die, die aber, wo eine modellierende Funktion reinkommt. Das ist eine Abstraktionsleistung, die bestimmte ähm, Eigenschaften eines Objektes, einer Institution, eines Gebäudes, einer Situation ähm, ähm, vor, äh, verbildlichen sollen. Damit bin ich am Ende und habe ein bisschen ein paar Begriffe, ein paar Gedanken, ein paar Gedenkfiguren hoffentlich in die, ähm, in die Runde werfen können.